ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വീട് മിണ്ടാതെ വാ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് വാ ഇതെന്താണ് പോസെ തീവണ്ടി കളിയാ അത് നമ്മ സിനിമാക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടായിരുന്നു ദാസപ്പന് ഇവിടെ വന്ന് നിക്ക ഞാൻ മുന്നിൽ വന്ന് നോക്കി അപ്പൊ കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയത് ആ ഇനി മുന്നിലേക്ക് ഓടരുത് അതെ ഇപ്പൊ നിനക്ക് സുഖല്ലേ ആ അട വന്നു ഇനി എന്റെ അടുത്ത് ചെലവാകില്ല പൈന്റെ ഇവിടെ അടയും പുട്ടൊന്നുമില്ല എന്റെ ചങ്ങാതി കാലത്ത് തിരി ഉപ്പുമാവാ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ടായ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ അടവ് എന്റെ അടുത്ത് ചെലവാകില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചു എന്തുവല്ലോ പറഞ്ഞ ആ ഏതായാലും നിങ്ങൾ തരാനുള്ള പലിശയെ കുറച്ച് എന്റെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ അവര് വരുന്നുണ്ട് ഇതേതാ ഈ പിച്ചാച്ചുകള് കണ്ട കഞ്ഞിട്ടില്ലോ ഈ ഒരാളെ തന്നെ ആദ്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കട്ടെ അതിനുശേഷം നിനക്ക് ഞാൻ ഇവരെ ഈ വീട്ടിൽ കുറച്ചു ദിവസം താമസിക്കും ഈ വീട്ടില് അതിന്റെ വാടകയാണ് ഞാൻ വാങ്ങി പലിശ കൂട്ടിയത് ഞങ്ങളിവിടെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തോന്നുമ്പോ പുറത്ത് കയറാണ്ടിരുന്നാൽ മതി അല്ലേ താമ്പോയി വാല് തുറക്കണോ പിന്നിലത്തെ വാല് തുറന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നിലത്തെ അല്ല മുമ്പിലത്തെ കഷ്ടത് ഈ വീടിന് ഞങ്ങൾ തന്ന വാടക കുറച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിലും രൂപ ഞങ്ങൾക്കൊരു വിഷയമല്ല അതെന്താ കയ്യിൽ കാശൊന്നും ഇല്ല അതല്ല പണം വരും പോകും നിങ്ങൾക്കറിയോ സൗദിയിൽ ഞാൻ വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങിയിരുന്ന ആളാ ആ അതൊക്കെ എന്താ കാലം വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കണേ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ശമ്പളം വെറുതെ അല്ല അങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോ തലയില് സിമന്റ് ചാക്ക് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോ ഹോളോ ബ്രിക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതാണ് പണിയല്ലേ ഇവിടെ ടി വി ഒന്നും ഇല്ലേ ഞാൻ താമസിക്കുന്നിടത്ത് ചുരുങ്ങിയത് പതിനഞ്ച് ടി വി എങ്കിലും കാണും പതിനഞ്ച് ടി വി ഒരു വീട്ടിലാ വീട്ടിലല്ല ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവിടെ അത് പിന്നെ എന്റെ പല തിരക്കഥകളും രൂപപ്പെട്ടത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണല്ലോ എനിക്കൊരു എത്തും പിടി കിട്ടണില്ല ഈശ്വര എനിക്ക് എന്നെ ഒരു എത്തും പിടി കിട്ടില്ല പിന്നെയാണ് നിങ്ങക്ക് ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ വേറൊരാളും കൂടി ഉണ്ടാവും ശിവൻകുട്ടി ശിവൻകുട്ടി ഈ സാറുമാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതെ വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല സാറുമാർക്ക് സോറി ബ്രദർ ഇത് എന്ത് വീടാണ് ഇവിടെ എ സി ഉണ്ടോ വിശ്രമവേളകൾ ആനന്ദകരമാക്കാൻ ടി വി ഉണ്ടോ എന്തിന് നല്ലൊരു കക്കൂസ് ഉണ്ടോ തലയിലുള്ളതും പോയി നോ 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 ഇത്തരം വൃത്തികെട്ട സ്ഥലത്തിരുന്ന് കഥ എഴുതാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്ന അഡ്വാൻസ് തുക ബാബസ്കരോ ദാസപ്പന്റെ കയ്യിലായി ചിറ്റപ്പൻ ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഊര ശിവൻകുട്ടി വന്നല്ലോ ശിവൻകുട്ടി ഒരു മിനിറ്റ് ഇതാ വരും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവനാ പാവാ നീ ഇപ്പോഴെങ്കിലും വന്നൂലോ എന്തേലും കുഴപ്പമുണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇവിടെ താമസിച്ച് ഇവൻ ഇവിടെ നിന്ന് പൊക്കണം നീ ആ പൈസ ഇങ്ങാന്നേ എന്തൊരു നിഷ്കളങ്കൻ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞപ്പോഴും അതങ്ങോട്ട് വിശ്വസിച്ചു ഇത്ര നല്ല സ്ഥലം വിട്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെ പോകാൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ ഇവേ അതെ ഞാൻ അവന്മാരെ പറഞ്ഞൊന്നും സമ്മതിപ്പിക്കട്ടെ ഏ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടവും സക്സസ് ദൈവം എത്ര ഭയങ്കര എനിക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് പാടില്ല ഓവറാക്കല്ലോ വൈദ്യർ കൽപ്പിച്ചതും രോഗി ഇച്ചിച്ചതും മിൽമ നിന്റെ ഫാദർ സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലി പറഞ്ഞാൽ പോലും മനസ്സിലാവാത്ത ഇന്നു മുതൽ നമ്മുടെ നാല് കണ്ണുകളും അവന്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടാവും ചേട്ടാ ഈ പ്രായത്തിൽ കഴിച്ച കൂമ്പ് വാടൂട്ടാ അത് ഉള്ളവർക്ക് വാടും ഒരു വൈഞ്ചി കുടിച്ച ബ്രാൻഡിന്റെ പേരറിയോ തനിക്ക് ആ പേരറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങട് കൊടുത്തിട്ട് ഇവൻ കുടിച്ച ബ്രാൻഡ് മേടിക്കായിരുന്നു ഇവന്റെ കിടപ്പ് കണ്ടിട്ട് കൊതിയാവുക ബാക്കിയോട് ഇതാ ബാക്കി കാശ് സൽസയ്ക്കൊക്കെ ഇത്രയും റേറ്റായോ നാളെ മുതൽ കരിയായിൽ വാങ്ങിയാൽ മതി കരിയോ 
ാണ് <laughs> 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 മനുഷ്യടപാട് അവൻ ചത്താൽ ശരിയാവില്ല നമ്മുടെ പദ്ധതികൾ ആകെ പാടും ഫോളോ മീ അവനെ ഐതിഹാസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തണം നല്ല കേമന അല്ലേ ഇതെന്തോ ഒന്ന് ഓട്ടം അളിയനെ കട്ടിൽ നല്ല ഓട്ടം അല്ലേ ആ തെക്കക്കര ജാനു അങ്ങോട്ട് പോണ്ട ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിധം നിന്റെ അളിയന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എല്ലാം ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് ഇവരെന്താ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഓടിയത് അത് ഞങ്ങളെ ഒരു പേപ്പട്ടി ഓടിച്ചതാ അല്ലേ ചിറ്റപ്പാ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്താന്ന് അതെനിക്കെങ്ങനെ അറിയാനാ അതിരിക്കുന്ന അച്ഛനായില്ലേ ഞാനുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് മനസ്സിലായോ നിന്റെ പുന്നാര മോക്ക് വന്ന ലവ് ലെറ്ററാ ഇത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല ഇവൾ ഓരോ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്ന ഡ്രസ്സിന്റെ കളർ വരെ വിശദീകരിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുക ആരാടിയാ കോന്തൻ അറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടാണോടി നിന്റെ പേർക്ക് അവൻ ലെറ്റർ എഴുതിയത് സത്യം പറയടി ആരാടി അവൻ അച്ഛൻ വെറുതെ കിടന്ന് ബഹളം വയ്ക്കണ്ട ഇതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല മര്യാദയ്ക്ക് അവളൊരു പണിയെടുത്തോണ്ടിരുന്നതാ അപ്പോഴാ ഒരു ലെറ്റർ വെറുതെ പ്രഷർ കൂട്ടാതെ ആരാ അയച്ചെന്ന് പോയി കണ്ടുപിടിക്കേ നീ പൊടിയാത്ത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം ഇന്ന് രാത്രി പട്ടാളത്തിന്റെ കൂർക്കം വലി ഉയർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വരും നിന്റെ ഇതുവരെ തുറക്കാത്ത ജാലകവാതിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ തുറക്കില്ലേ പ്രിയേ തുറക്കോ തുറക്കാവിടാ നിനക്ക് ഞാൻ തുറന്നു തരാം എന്നതാടാ കുരുത്ത കെട്ടോനെ നീ ഒപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മാനം കളഞ്ഞിടോടാ എന്താടാ നിനക്ക് ജാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്റെ അച്ഛ എന്റെ ബൈക്ക് അറിയാതെ ആ പെണ്ണുമ്പിള്ളയുടെ ദേഹത്തൊന്നും മുട്ടി അതിനാ അവര് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലാതെ അച്ഛൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു വിഷയമല്ല ആ സ്ത്രീ വന്ന് ബഹളം വെച്ചപ്പോ ഞങ്ങളുടെ തൊലി ഉരിഞ്ഞു പോടാ ഇത് അച്ഛൻ രണ്ടെന്ന് അടിക്കുമ്പോ ഉരിഞ്ഞ തൊലി താനേ വച്ചോളും എന്തോന്ന് വെച്ചത് ദേവന എങ്ങാണ്ടോ പോയി ഉരുണ്ടു വിണയിച്ചോന്ന് ആവി പിടിക്ക എനിക്ക് പണ്ട്രവേർ പോലും ഇടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി ഇതിലും ഭേദ എന്നെ വല്ല അമ്പലത്തിലും കൊണ്ടുപോയി നടക്കിരുത്തിയ പോരെ അങ്ങോട്ട് കെട്ടട ആൾക്കാരെ മുമ്പ് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ വയ്യ കിളികിലാന്ന് ശബ്ദം ആ പിന്നെ നീ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞോ ആ മീനാക്ഷിയുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കാൻ പോവാ എടാ നീ ഇങ്ങനെ മാട് കാടി കുടിക്കുന്ന പോലെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാ കാര്യം വേണ്ടാത്ത മോഹങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കരുതെന്ന് ചിറ്റപ്പൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മതി കുടിച്ചത് സിപ്പ് സിപ്പായിട്ട് കുടിക്കട വെള്ളം ചേർക്കണ്ട കുടിക്കട്ടെ അവൻ വയർ നിറച്ച് കുടിക്കട്ടെ മുറപ്പെണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ട വേദന ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചവനാണ് ഞാൻ അതെന്താ എന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് 
പ്രതിസുധ വധുവായ മുറപ്പെണ്ണ് കറവക്കാരൻ ഗോപാലിന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിക്കു നിന്റെ പെങ്ങളാണ് ഒളിച്ചോടിയത് അന്നുവരെ മദ്യം കൈകൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഞാൻ പിന്നീട് മദ്യ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ആറാടുകയായിരുന്നു ദൈവം മദ്യപിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാടാ നീ കേട്ടിട്ടില്ലേ കാലടിയിലെ കല്യാണത്തിന് വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റിയവനാണ് യേശു കാലടിയിലെ കല്യാണ ഈ അങ്കമാലിക്ക് അടുത്തുള്ള കാലടിയാ അല്ലേ എട കാലടിയിലെ കല്യാണം അല്ല കാനായിലെ കല്യാണം എവിടത്തെ കല്യാണമെങ്കിലും ആവട്ടെ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റിയല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് സർവത്താക്കി മാറ്റിയില്ല മദ്യത്തിന് അതിന്റേതായ ശക്തിയുണ്ട് നീ കഴിക്കും ഇത്രയും ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോ നിനക്കത് അനുസരിച്ചൂടെ വെറുതെ അങ്ങനെ ഒരാള് താടിയുമ്പോ ചെറിയൂർ താടി വെച്ച് നടക്കൂ ഓ ബോസ് ഇത്രയും വലിയ ബുദ്ധിരാഷ്ട്രീയ ഇപ്പഴാണ് മനസ്സിലായത് ചെറുത് ഇത് നിന്റെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ വാങ്ങിച്ചതല്ല ഇവനെ ടെൻഷൻ അടുപ്പിച്ച് കുടുപ്പിച്ച് കുടുപ്പിച്ച് ബോധം കിടത്തി കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വാങ്ങിച്ചതാ ഒരു പോർഡ് പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ കൊണ്ട് ചെല്ലുമെന്നല്ലേ മുതലാളി പറഞ്ഞത് നിന്റെ മനസ്സൊന്ന് ശാന്തമാവട്ടെ കൊറച്ചുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം വെള്ളമാ എന്റെ മീനാക്ഷിയെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല വിട്ടുകൊടുക്കില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് ആയി ഇനി ഒരു ചെറുതാക്ഷി മീനാക്ഷി എനിക്ക് അവളെ കാണണം അവന് ഇപ്പൊ അതിരാത്രിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോണ് അവന് നമ്മുടെ നീക്കങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാ വിട്ടരുത് അവനെ ഫോളോ മീ വാ ഞാനപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ കുടിക്കണ്ട കുടിക്കണ്ടെന്ന് ഞാനൊരു തൊണ്ണൂറ് കഴിച്ചോളൂ എത്ര പ്രാവശ്യം ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ബ്ലഡി ഫുൾ മിസ് ബ്രൂണോ എന്നാലും അവൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മ പോണത് ഓഹോ ഈശ്വര മീനാക്ഷി ഉറങ്ങിക്കാണല്ലേ അമ്മാവൻ ഉറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു ഗേറ്റ് ചാടണ്ട ശബ്ദം കേൾക്കും അയ്യോ അടുത്ത വീട്ടിലെ പട്ടികൾക്ക് ഉറക്കമില്ലേ ഇത് വെച്ച് കയറാം ആരുമില്ല ഭാഗ്യം എടുത്തേക്കാം തിരിച്ചു ചാടാനുള്ളതല്ലേ അതെ ഇവൻ നമ്മളെ വലിയ കളകാണെന്നു കണ്ടില്ലേ മോട്ടി എന്തായിരിക്കണത് മാറ്റം എന്നാൽ ഇവൻ ഈ മതിൽ എങ്ങനെ ചാടി ഇവൻ മതിൽ ചാടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗേറ്റ് ചാടാം അമ്മ ലോങ് ജമ്പ് ചാടിയാൽ മകൾ ഹൈ ജമ്പ് ചാടുമെന്നല്ലേ ശാസ്ത്രം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സമയമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് അവന്റെ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പ്ലാൻ ചെയ്യും പ്ലാനിങ്ങിന് ഒന്നും കുറവില്ലല്ലോ നിനക്കറിയാം എന്റെ ചെല്ല പേര് തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ എന്റെ പ്ലാനിങ്ങിൽ അസൂയമൂത്ത ചിലർ എന്റെ വീട്ടുപേര് ചേർത്ത് മൂലമറ്റത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു വിളിക്കാറുണ്ട് പട്ടാളം ഉറങ്ങിക്കാണും മീനാക്ഷി ഇവിടെ എന്തോന്ന് ഉറക്കുകൂടി വെച്ചിട്ട് കിടക്കുന്ന മീനാക്ഷി മീനാക്ഷി ഇനി പുറകോശത്തെ റൂമിലെങ്ങാനാണോ മീനാക്ഷി അവളുടെ ഒടുക്കത്തെ ഉറക്കം 
പുറകോട്ട് ചെല്ല ആംബുലൻസ് ഇത് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർ സാറല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ ആംബുലൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗിന് അല്ല ഇയാളുടെ കഴുത്തിന് എന്ത് പറ്റി അതെ ഇന്നലെ രാത്രി നല്ല മൂടായത് കൊണ്ടേ കഥ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ബോസിന്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിലൊക്കെ പെട്ടി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതാ അടുത്തുള്ളിക്ക് പോയി രാത്രി തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ദേ വരുന്ന വഴിയാ അയ്യോ എന്നിട്ട് കഥ എന്തായി ആ കഥ ഇന്നലെ തന്നെ തീർന്നേ ഇത് അത്രയും മരുന്നാണോ ബോസിന് കട്ടിയഹരം കഴിക്കാൻ പോലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചില്ലി ചിക്കനും പൊറോട്ടും വാങ്ങിച്ചിക്കുന്നേ ബോസിന്റെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിലൊക്കെ എന്ത് ശ്രദ്ധയാ അതെ അതുപോലെ കഴുത്തും പൊറിഞ്ഞു കിട്ടി ആംബുലൻസിൽ വന്നിറങ്ങണോ നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവട ആ ദാസപ്പൻ എട്ട് മണി എന്ന് അടിക്കുമ്പോ ഇങ്ങെത്തും അവന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ നിമിഷം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വരും ഞാൻ എപ്പോഴേ റെഡി ആധാരം വെച്ചിട്ടുള്ള കളി വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ ചിറ്റപ്പ ദാസപ്പൻ ദാസപ്പന്റെ അപ്പൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ദാസപ്പന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ ഇളയച്ഛന്റെ കൂടെ പഠിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവൻ പറയാണ് അല്ല അന്ന് ആ അത് പോട്ടെ എന്താ ഇത്ര നേരത്തെ ഏഴു മണിയല്ലേ ആയുള്ളൂ ഏഴു മണി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഒക്കെ പൊടി പോലും ഇവിടെ കാണുകയല്ലോ നീ ദാസപ്പൻ അറിയാം എടാ മക്കളെ അകത്തോട്ട് വരെ സാധനമൊക്കെ വലിച്ചെറിയടാ അതെ ദാസപ്പെട്ട നീ അങ്ങട്ട് ചേർന്ന് എന്ന് പറയടാ നീ പല്ല് തേച്ചതല്ലേ എന്റെ പൊന്ന് ദാസപ്പെട്ട അവരോട് വേണ്ടെന്ന് പറ പണം ഒന്നും ശരിയായില്ല ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ അവധി കൂടി തരണം അതെനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം അതിനെ അകത്തുകൊണ്ടു ദാസപ്പേട്ട സത്യമായിട്ടും പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളെ കട ഞാൻ തീർത്തിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ചേട്ടനെ വീടെടുത്തോ നിന്റെ ഉറപ്പ് മാത്രമല്ല ഇയാളൂടെ പറയട്ടെ ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പാ കുറുപ്പിന്റെ ഉറപ്പാവില്ലോ നിർത്തിക്കോ വാ 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 ഇനി തെറ്റിച്ച എനിക്കൊരു ഓർമ്മക്കുറവില്ല കണ്ടില്ലേ അതാണ് മന്ത്രത്തിന്റെ സിദ്ധി എല്ലാ ഓർമ്മ ഒന്നെങ്കിൽ പറയൂ ഇതാരാണ് എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ ഇയാൾ ആദ്യമായിട്ടാ കാണുന്നേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആള് ഞാൻ അല്ലാന്ന് എത്ര തവണ പറഞ്ഞു ബാധ ഒഴിഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ നീ ആരാ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ജീവനാണ് അതെ ആ ജീവൻ ആരുടേതാണോ ചോദിച്ചത് നിന്റെ അച്ഛന്റെ നിന്റെ അല്ല അവന്റെ അവൻ പേര് മാറ്റി ബോസ് ഐഡിയ നമുക്ക് പേര് മാറ്റിയല്ലേ നമ്മൾ പേര് മാറ്റിയാ അവൻ പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയും ബോസിന്റെ ഐഡിയ നമ്മൾ കരുതിയ പോലെ ചില്ലറക്കാരനല്ലവൻ ഇനി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇവന്റെ ബാധ ഒഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പൈസ കിട്ടുമോ മുതലാളി ഓ കരുതാക്കോളച്ചൊന്നും പറയാതടാ ഉറുപ്പിയോ ഒന്നും രണ്ടോ ഒന്നും അല്ല അവൻ തരാനുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മനസമാധാനം കളയാനായിട്ട് അവന്റെ അമ്മക്കെട്ടിക്കാൻ പുഴച്ചാടിയതല്ലേ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളറിഞ്ഞത് ആളെ രക്ഷിക്കാൻ പുഴച്ചാടിന്നാണല്ലോ അമ്മയെ കെട്ടിക്കാനായിരുന്നല്ലേ ഒരു കീറുവെച്ചാണല്ലോ ഗുണ്ടകളുടെ വില കളയാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന പന്നികള് ഇയാളുടെ പൂജയും മന്ത്രവാദം കൊണ്ടൊന്നും ഇത് മാറാൻ പോണില്ല വല്ല സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സമ്മതിക്കത്തു അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ദേവാ ഇതാ പുഴയെ വീണപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് പേടിച്ചതാ അത്ര മോശക്കാരനൊന്നും അല്ല ഈ മൈക്കാട്ട് മൂസ് എങ്ങാനും മൈക്കാട് പണിക്കടന്ന മൂസയാ ഇപ്പൊ പട്ടുകൊടുത്ത് ഭസ്മം പൂശി മൂസായത് മൈക്കാട് മൂസ് ഇവൻ കള്ളനാ ഇതാരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയില്ലേ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നീ അഭിനയിച്ചോ അഭിനയിച്ചോ കലക്കുണ്ട് കാശ് കൊടുക്കാനുള്ളവരെ പറ്റിക്കാൻ ഇതിലും നല്ലൊരടവ് വേറെയില്ല മോനെ 
சாமி சோஹா பூஜா கர்ம வேளையில எல்லாம் உசர படுத்துறது மூர்த்தி கோபிக்கும் மூர்த்தி கோபிக்கனேல முன்ப நான் ஒன்னு மூத்திர ஒழிச்சிட்டு வரட்டே இது இல்ல இது உள்ளு எனக்கு மூத்திர ஒழிக்கனடா ஹலோ ஹலோ தன்ன தன்னே വിളിച്ചது கேட்டிலே இல்ல நீங்களுடையே பேர் தாசப்பன் இவர் ரெண்டு பேரும் நீங்களே சிஷ்யம் എന്റെ ദാസപ്പ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തരാനുള്ള മുഴുവൻ തുകയും ഏതോ ബാങ്കിൽ ഇട്ട് മടങ്ങി വരുന്ന വഴി അവൻ പുഴയെ ചാടിയത് ഏത് ബാങ്കിലാണെന്ന് അവന് മാത്രമേ അറിയൂ സത്യായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓഹോ അതിന് മാത്രം തുക ആരാണാവോ അവന് കൊടുത്തു അതും അവന് മാത്രമേ അറിയൂ അവന്റെ ഏതോ ഒരു അകന്ന ബന്ധുവാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇനി ഇപ്പൊ ശിവൻകുട്ടിക്ക് ഓർമ്മ തിരിച്ചു കിട്ടാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്റെ ദാസപ്പ ഏതായാലും ഇത്രയും നാളെ ഞാൻ കാത്തു അവന്റെ പട്ടി ഞാൻ മാറ്റിക്കോളാം 